ya karibu katika my YouTube channel na leo nita analyze pia ya USD CHF ambayo nimefanya analysis depending na na news ya CHF ambayo inatolewa na CNB so ilikuwa ni, ni news ambayo ilikuwa na uhusiano na rate okay kwa wale ambao wameweza kununua kozi ya fundamental analysis moja ya factors kubwa au tools ambazo zinatumika na mabank katika kucontrol stability ya price au nguvu ya pesa interest rate ni moja ya ya, ya hizo tools okay so nitaenda kwenye benki kuu kwa wale ambao wajui mara nyingi sana unavyokuwa unaifuatilia news fulani ni vizuri zaidi ni vizuri zaidi ni vizuri zaidi ukienda kwenye benki usika okay ni vizuri zaidi ukienda benki usika so hii ni Swiss National Bank naomba niandike tu kwa Kiswahili I mean kwa Kiingereza uh, CNB Bank naweza nikaandika let me write andike kile chake Swiss National Swiss National National Bank Okay Swiss National Bank Leo kidogo kulikuwa na news nyingi sana Check this one Yeah this one okay This one Okay Unaweza hapa kwenye ukaja kwenye current rates hapo kwenye interest rates hapa okay so uh unaweza kuona why kwa nini kwa nini to sell okay news ilikuwa inatokea ilitakiwa ili, kutoka mida ya saa 4:30 na nusu mida ya saa nne na nusu according to forex factory na hii entry ilipatikana muda huo okay in the next video nitaelekeza jinsi ya kuset e trading view iendane na muda wako. Okay? Sasa, why did we sell? Sasa ili kuweza kupata entry yoyote ya fundamental unatakiwa kujua kwamba kwanza aina ya news ni aina gani, alafu unatakiwa kujua current situation ya nchi hiyo, kiuchumi, kisiasa, okay? Kijamii. Uh, kwa sasa hivi nchi nyingi sana especially Swiss pia kwa sababu ya hii vita kuna mfumuko wa bei inflation imekuwa kubwa sana na inflation ya Swiss imeweza kufikia 2.9 na almost miaka zaidi ya kumi nyuma hii inflation ilikuwa ijafikiwa na kwa mtu ambaye amewahi kusikiliza video za nyuma niliwahi kuelezea kivipi interest rate inatumika kuhakikisha kwamba mfumuko wa bei unadhibitiwa sasa kwa sababu inflation ilikuwa juu sana almost 2.9 kwa hapo nyuma Swiss National Bank wamekuwa waki ile rate ile riba wamekuwa like waki balance wakiacha pale pale na kwa sababu ya inflation hii kuwa kubwa sana tulitegemea these guys walikuwa wanaenda ku raise au ku hike rate kupandisha riba kwa nini wapandishe riba ili kuzuia hyper inflation hyper inflation ni condition ya inflation ambayo ni mbaya mbaya zaidi mfumuko mkubwa zaidi wa bei okay na that's why wali raise au wali hike rate okay sasa wali hike rate ili kuleta thamani kwenye pesa sume nielewa mpaka hapo unapo raise currency unapo re, unapo hike rate unapoongeza riba unachomaanisha ni nini kwamba pesa zimekuwa nyingi sana mtaani pesa imekosa nguvu ile purchasing power ya pesa ni ndogo sana una raise interest rate ili kupunguza money supply kwenye society na pesa nyingi zibaki benki kuu sawa na kwa sababu riba ni kubwa watu wengi 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 kwenye biashara wataogopa kwenda kukopa kwa sababu kiambua riba mfano ni ni 25% au 30% maana yake ukichukua laki unarudisha laki na 30 watu wengi ni bora asikope kuliko kwenda kukopa afa rudisha kiasi kikubwa kikubwa kiasi hicho. Na pale ambapo kuna kuwa na ufinyu, unaposema kwamba pesa zimefichwa maana yake sasa pesa inaanza kuwa na nguvu. Kwa lengo la ku hike rate ilikuwa ni hiyo. Sasa kwenye pea hii ya USD CHF kwa sababu CHF ni court currency moja kwa moja uki, uki, when CHF inapokuwa na nguvu zaidi 
kinachopelekea kwenye chart kama hii lazima tu tuone very very strong bearish move ndio maana unaweza ukaona sana na nusu exactly kulikuwa na push ambayo ilikuwa direct haikuwa na, na drop haikuwa na, na that push maybe a bullish movement as such ile ilikuwa ni very very strong na nilishare pia Instagram okay nilishare Instagram so mechanism behind ilikuwa hii na entry ilikuwa hapo stop loss there above na tulifanya hivi kwa sababu gani kwa sababu tulielewa uchumi uko vipi okay na Swiss National Bank ilikuwa ija raise au ija hike rate almost since 2007 okay ni zaidi ya miaka mingapi 14 okay miaka zaidi ya 15 hivi So unaweza kaona effect yake ilikuwa ni kubwa 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 sana kwenye charts kama hii. So this is how unatakiwa ku analyze uh, na kupata en entries uh, kwa kutumia fundamentals. Ni muhimu sana. Okay? Ni very very important. So I think nitakuwa nimeeleweka lengo la video hii ilikuwa ni hiyo. Thanks make sure umesubscribe, umelike lakini pia kama una swali unaweza kauliza hapo chini.